तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि वी टॉक्ट अबाउट दिस दिस सरफेस ऑफ रेवल्यूशन जनरल सरफेस ऑफ रेवल्यूशन देन वी डिड समथिंग लाइक दिस तो सरफेस ऑफ रेवल्यूशन हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं just take a curve and rotate it about an axis in its plane which we choose to be z axis so you get you get a curve of this form r is equal to this equation r t u cos v u sin v then i have a few where this is the curve i have few or If you do use the parametric form of the original curve, it would be r at some h of u cos of v, as I have done. H of u sine of v and f of u. So that was our surface of revolution. Then we showed that this kind of principal curvatures, and especially the Gaussian curvature, which we have done. We have done the Gaussian curvature is important because that is what we Treat as the curvature of a surface at a point. And how many last time we, mother, we usually denote that by k is the product of the principal curvatures. Or in the case of surface of revolution, now we could write it in terms of the given function. Yeah, the curve, the given function is f. The word that is here, my. This is my surface revolution. This Gaussian curvature is. F sub one, F sub one one divided by U into one plus F one square, the whole square. And here by F one I mean a dash at U, and by F two, F one one I mean a double derivative of U. So this was our Gaussian curvature. Now there is your Marie surface of revolution here. Just say for example, simplest here sphere. So R is equal to R at U V for a sphere is cos of U, cos of V, uh, cos of U, sine of V, and sine of U. Where of course you have got do it now. Yes, where U lies between zero and pi, and V lies between zero and two pi. This is our unit sphere, centered at origin. So that would be the equation as a surface of revolution. And you know, if we see that surface without actually evaluating, we can find its Gaussian curvature. Why? Because its every point is point amplic, right? What does that mean? If I draw a circle at any point, I draw it in any direction. I draw it in any direction. I draw it in any direction. यानी अगर मुझे इसका प्रिंसिपल कर्वेचर निकालना है दैट इज जस्ट कर्वेचर ऑफ दैट इज जस्ट सपोज इसकी रेडियस में ए लू चलो सर्कल ऑफ रेडियस ए लेता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट्स कांस्टेंट डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट अगर इसकी रेडियस ए है इस फेयर की तो वो जो ग्रेट सर्कल है विच आर इट्स प्रिंसिपल कर्वेचर प्रिंसिपल कर्व या प्रिंसिपल सेक्शन तो उनका कर्वेचर सिंपली है वन बाई ए हमें पता है अगर कोई सर्कल है ऑफ रेडियस ए इसकी जो इसका जो कर्वेचर होता है वो होता है वन बाई ए तो इसका मतलब इसका जो कर्वेचर होगा किसी भी पॉइंट पे दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दी 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 प्रिंसिपल द कर्वेचर ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शन और यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्शन आर ग्रेट सर्कल तो इसका मतलब के ए जो होगा इसका वो भी होगा Let's call it one by a, where a is the radius, and k b जो होगा, वो भी होगा one by a. Therefore, जो Gaussian curvature होगा, वो होगा k a into k b, that will be one by a square. So इसका मतलब Gaussian curvature of a sphere at each point is one by a square, which is of course जो भी square है तो it would be a negative, right? So in fact, it would be positive, or not, unless a is फ्लैट हो जाए वो तो नहीं पता 
positive. But there could be a surface like, uh, you know, what we call a pseudosphere. But this is again a surface of dilution. Or we can show that ki uske har point pe jo Gaussian curvature hai, wo negative. Gaussian curvature kab negative ho sakta hai, jab ye principal sections ka jo sign different ho. Maan lo, agar ye positive ho ta, aur ye negative ho ta, to inka product kya ho ta? Negative. Yine, agar, agar jo humare principal sections hai at each point, ek ka curvature positive aata hai, aur dousre ka jo curvature negative aata hai, then uska Gaussian curvature us point pe negative ho gaya chahiye. And a surface should be like this. It should be like a saddle. It should be something that if I can plot it. Okay, let me draw the saddle surface. It should be like this. It should go like this. Rather, it should go like this. Because what is here? एक एक जो principal section आएगा वो इस type का आएगा यानि और दूसरा principal section इस type का है और of course plane का जो है वो तो zero होगा का curvature obviously क्योंकि ये दोनों zero है क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे principal sections line हो सकते हैं और lines का curvature zero है तो product of zero is zero cylinder का भी zero हो क्यों क्योंकि cylinder का एक principal section तो आएगा circle और दूसरा प्रिंसिपल सेक्शन आएगा ये स्ट्रेट लाइन अब स्ट्रेट लाइन का चूंकि जीरो है इसका ऑफ कोर्स नॉन जीरो है लेकिन चूंकि हम प्रोडक्ट देख रहे हैं तो प्रोडक्ट वुड बी जीरो सिलेंडर का जो हर पॉइंट पे गॉसियन कर्वेचर है वो जीरो होगा जस्ट लाइक प्लेन ओके अब मैं कह रहा हूं नेगेटिव क्या कब हो सकता है नेगेटिव हो सकता है इफ यू हैव अ सैडल टाइप ऑफ सरफेस कि वो एक साइड से जो प्रिंसिपल सेक्शन ऐसे आ रहा है और दूसरे साइड से उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो रही है उस पॉइंट मतलब एक नीचे की तरफ कर्वेचर है क्योंकि फिर जो इनके जो कर्वेचर फैक्टर्स की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी क्योंकि अगर तुम सरफेस नॉर्मल के हिसाब से इसका एन बनाना चाहते हो तो इसका प्रिंसिपल ये एन इस साइड पे होगा और इसका जो है वो नीचे की तरफ होगा और ऑफ कोर्स उसकी वजह से क्या होगा इस पॉइंट पे जब मैं इस कर्व का कर्वेचर ढूंढूंगा साइन कर्वेचर तो पॉजिटिव आएगा इसका नेगेटिव आएगा यानी दैट मींस व्हाट that means the product negative hoga or we should get well, we should get that hmm. then, like, uh, the curvature the sign curvature would be negative sir ko bolo hum ahle hadith hain to aaj hanfi masjid mein namaz pad lo to kaun sa tum gair muslim ho jaoge okay next Okay, okay. So let's talk about existence. क्या मतलब ये तो मैंने कहा एक point पे हम दिखाएंगे there exist a surface of rev हाँ दूसरी बात जो यहाँ पे important थी sphere के बारे में बात की मैंने जो है ना one by e square है अब radius of a sphere is fixed तो इसका मतलब हर point पे जो हम expect करेंगे कि यहाँ हर point एक जैसा है sphere के हर point पे जो Gaussian curvature है उसी constant होना चाहिए और positive होना चाहिए now we show that there exists a, uh, a surface of revolution just her point pe jo gaussian curvature hai wo negative ho to surface of revolution having a constant negative curvature to hum dikhayenge isko hum kahenge fir se us constant negative Gaussian curvature. Now the Gaussian curvature for surface of revolution is given by the Gaussian curvature of K yeah, for a surface of revolution is given by given by k is equal to 
f sub 1 at double f sub double 1 u into 1 plus f1 square whole raised to power whole square whole raised to power 2 now and suppose k is negative then i can write uh, negative and constant negative suppose k is constant and negative then k can be written as minus 1 by a square for some real number a there so that i get f1 f double 1 divided by u into 1 plus f1 square the whole square is equal to minus 1 by a square Mm, a square to put it a square and then click the to click the other. When I see the other modes, it doesn't matter. So then I can write it as twice f11, f11 double 1 divided by 1 plus f1 square, the whole square is equal to minus twice u divided by a square. So I can get here, u go here, and multiplying both sides by 2. And there is a reason for that. If I integrate it with respect to u, because f is a function of u, your left hand side hai, to uska milna chahiye mujhe, mm, 1 by f, 1 by 1 plus f1 square. Why? Kyunki agar minus. Kyunki agar mein isko differentiate karta hu, with respect to u, wohna chahiye minus of minus 1 by 1 plus f1 square, the whole square. Right into twice f1 into d by du of f1, right? So that would be equal to twice f1 f11 divided by 1 plus f1 square of whole square. Iska matlab kya hua? Iska matlab agar main left hand side ko indefinite integral nikalunga, iska antiderivative kya Minus 1 by 2 plus f2. Or right hand side ka kya hoga? 2u ko ban u square. So if you integrate both sides, now if you integrate both sides, integrating both sides, you should get, you should get what? Minus 1 by 1 plus f1 square is equal to u square plus c square. Of course, of course, maybe minus e on a chain plus some constant. So that is, which is arbitrary. So that is 1 by 1 plus f1 square kumilunga u square y c square. Taking this constant to be 0. To give any number just to make my calculation easy. Taking this constant to be 0. Because I could choose any constant value. So I choose 0. So this means, I'm going to simplify f1 which is my which then it will simplify karke. it would be so you know, so it would be c square by u square minus so okay but f1 is my z coordinate i have got u cos u u sine u do we have so this is actually sine b sine so it is f of u so this is basically my z coordinate so i can write dz it is, it is basically f dash of u is equal to root of c square minus u square minus 1. So now I can write it as, let me, okay, I z me convert karunga. Okay, karbe, then z me convert, I can write it as dz by t q. Kyunki now we make a substitution put c equal to sine theta oh sorry the u u equal to c sine theta so that du is equal to c cos theta t theta then you would get dz is equal to 
um, uh, let me write it down. It will be simply cos. Nee, pehle integrate karte hain. To chalo integrating both sides. Z is equal to integral. We hi pehle pehle this implies z is equal to integral of c square by u square minus one. Or agar main substitution karunga uske baad, so z jo hai mera ya f of u jo hai. That should be just the function you get. It's very easy actually. It would be integral of c a jayega bahar, andar bachega I think cos square theta divided by sine theta d theta. You will get a c into one minus sine square. So you will get a cosine theta minus sine theta. राइट डी थी और अगर तुम्हें पता होगा वो फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन का तुम्हें मिलना चाहिए जेड विच इज इक्वल टू योर एफ एफ यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ को माइनस को टेंजेंट सीटा प्लस सी टाइम्स कॉस ऑफ सीटा ऑफकोर्स यहाँ सी यहाँ पे सी आएगा एंड देन क्योंकि साइन थीटा का कॉस थीटा होगा और जो थीटा का ये थीटा माइनस क्या थीटा नहीं थीटा ओके नाउ दैट कैन आल्सो बी उसको अगर हम वापस सब्सिट्यूट करें यू और बी में क्योंकि तुम्हें जल्दी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी बाई यू माइनस रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू कोर्स यहाँ आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अगर तुम्हें याद होगा ये जो ये कर्व है दिस इज बेसिकली विच इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रैक्टिक्स जो हमने की थी शुरुआत में और ट्रैक्टिक्स तुम्हें मैं याद दिला दू वो इस टाइप की कर्व बनी थी तो मैंने कहा था हमारे पास एक 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 रॉड है और यहां से यहां तक ठीक है ना फिर मैं इसको मतलब वजनदार है जो उसको हम घसीट के इस डायरेक्शन में जाएंगे ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे वो इस कर्व को ट्रेस करेंगे तो दैट मीन्स अगर हम इसको अब रोटेट करेंगे तो हमें मतलब ये कह रहा है कि हाँ अगर कोई कर्व है जो हमने मतलब शुरुआत जहां से की थी कि हमने माना उसका सबसे सब रेवल्यूशन ऐसा कि जो हर जगह उसका गाउसियन कर्वेचर कॉन्स्टेंट हो और नेगेटिव तो वो कहता हाँ ऐसा पॉसिबल है प्रोवाइडेड जो कर्व है जो एफ एफ यू है जो मेरा प्रोफाइल कर्व है इन जेड एक्स प्लेन इट हैज टू बी मतलब जेड यू प्लेन कह लो या मतलब मैटर नाम क्या रखे तो अगर तुम इस कर्व को रोटेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा बेसिकली इस टाइप की सरफेस राइट और ये जो इस टाइप की सर्फेस है इसके हर पॉइंट पे जो गाउसिन कर्वेचर होगा तो वो नेगेटिव uh, होगा और कांस्टेंट होगा इस टाइप की सरफेस पे और मैं तुम्हें फिर से याद करा दू इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें एक तो मेरिडियंस होंगे दूसरे पैरल्स वन इज ट्विस्टेड इन वन डायरेक्शन द अदर वन इज कर्वड इन द ओपोजिट डायरेक्शन सो दैट्स व्हाई जो उनकी साइन है वो डिफरेंट होगी और अल्टीमेटली हर जगह उसका गाउसिन कर्वेचर नेगेटिव होगा सो विच इज देर फोर देर फोर दर्फेस जनरेटेड generated by the tractrix by the curve tractrix uh, is a surface of revolution surface of revolution which has a constant negative Gaussian curvature, Gaussian curvature at each of its points. So, actually, we are higher dimensional surfaces. Can we talk about this? Now, one more important thing is that if there is a surface, I am telling you, that the Gaussian curvature is negative at each point. So then, वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकती 
वी कैन नॉट पुट इट इनसाइड अ बॉक्स जैसे सिफियर है सिफियर को हम हमेशा एक बॉक्स में डाल सकते हैं और हमें पता है इसके हर पॉइंट पे जो कर्वेचर है पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये सर्फिस वुड बी इनफिनिट ऑलवेज इट कैन नॉट बी पुट इन अ बॉक्स रफली स्पीकिंग एनीवे एंड दैट हैज व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस सो वी अब जो गाउसियन कर्वेचर मैं कह रहा हूँ बार बार ये इम्पोर्टेंट है Which is k is equal to k a into k b. जो हमने किया था actually it's always equal to for a general surface it is. Equal. सर आवाज नहीं आ रही आपकी अब आ रही आवाज हेलो यस सर ठीक है तो मैं कंटिन्यू कर तो मैं कह रहा था ये जो काउसियन कर्वेचर है इट डजेंट चेंज विद द चेंज ऑफ पैरामीटर let u prime v prime be new parameters uh yeah let s in the here tha lekin hume let me write it like this and let uh, u p v be changed yeah be transformed to new parameters U prime v prime via the transformations. Just a few more things. Transformations. U prime is some f of u v, and v prime is equal to some g of u v. So these are my transformation equations. Now Jacobian of the transformation. What will happen? Now if g is the Jacobian, just what I told you here. नॉन जीरो होना चाहिए जो प्रोपियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन देन जे इज गिवन टू बी डेल यू प्राइम वी प्राइम बाई डेल यू वी जिसको हम लिखते हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ डेल यू प्राइम बाई डेल यू डेल यू प्राइम बाई डेल वी देन डेल वी प्राइम बाई डेल यू Del v prime by del v, which is the same thing as del u prime by del u into del v prime by del v minus del u prime by del v into del v prime by del u. Now, just a minute, determinant will be added. Let's call this one. Okay. Now, I mean, this has to be a non-zero quantity. I want to know what I want to know. Okay. Now let us use 
this dash to denote the quantities, the quantities uh, when the parameters are uh, u prime v prime. That is, the e prime, f prime, g prime, and L prime, M prime, N prime, and so on, will be the, the, the quantities associated with the reparameterized curve R is equal to R at U prime, V prime. Oh, my curvy current has to be the surface. Okay, now we know that. Now we know that. 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 R U is equal to using this, this, this chain rule to be del R by del U prime into del U prime by del U plus del R by del V prime into del R by del U. Also, so this should be del V prime. And similarly, R V, just come and look of course, R U prime into del U prime by del U plus R V prime into del V prime by del U. Similarly, this would be equal to R U prime into del U prime by del V plus R V prime into del V prime by del V. So once I've done that, Baki to calculation and basically, and I would get R U cross R V. This is a This is just cross multiply through what you get is this thing del u prime by del u del v prime by del v minus del v prime how many what body calculation so i don't expect a proper movie r u prime cross r v prime which is just my jacobian times r u cross r v prime similarly Similarly, we can show you to n u prime cross and v prime is equal to j times n u prime. Chalo, acid times o n u prime cross n v prime. Okay, also. Maybe you can use the Weingarten equations, but it's a little bit more. Ah, and you can use the N quotum letter. That's R U cross R V. Jobi is the formula. There is a partial differentiate curve. Yeah, fair. To check the little Weingarten equations. But we have to get the energy. Now, L you have. That is minus N sub U dotted with R U, second order fundamental magnitudes, M is equal to minus N sub V dot R U, but it is also equal to minus N sub U dot R V. So our N is minus N V dot R V. So therefore, LN minus M square, which is just take the product, N U, dot R U multiplied by N V dot R V minus minus cancel. This could be a plane minus, this could be a minus. For M square, maybe minus cancel. It's a square. You can square line ke bajaye, ek bar M ka ye value dunga, dusra ek. Now, I'm going to write N U, because it's two values. N U dot R V multiplied by N V dot R V. Now I use Lagrange's identity. What was the identity? It was that A cross B 
dot c cross d is always equal to a dot c multiplied by b dot d. This is Lagrange's identity minus. This is the first use of it. A dot d is equal c dot b. अब इस पे देखो इसको मान लो ए सी देन बी टी तो अगर तुमने ऐसा किया ए क्या है एन यू सो इट शुड बी ए दिस इज डी और ऑफ कोर्स एन बी को हमने क्या लिया सी या बी या सी वट वो दिस इज बी एंड आर यू इज सी तो ये बिल्कुल वही बन गया तो दिस शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी मीन्स एन यू क्रॉस एन बी फॉर सी क्रॉस डी राइट मल डॉट प्रोडक्ट में इसको लिखेंगे आर यू क्रॉस आर बी और रीजन देंगे तुम बाई लग ब्रांचेस आई देंगे जो यहाँ पे एन फोर वेक्टर्स के लिए ऐसा होता है अब एन यू क्रॉस एन बी अभी हमने देखा दिस इज जस्ट एन डैश क्रॉस एन बी डैश और ये भी है अपना जे डॉट आर यू डैश क्रॉस आर पी दैट मीन इट इज जी स्क्वायर इन टू एन यू प्राइम क्रॉस एन बी प्राइम डॉटेड विद आर यू क्रॉस आर बी प्राइम क्रॉस प्रोडक्ट और बाय अब फॉर्मूला इट इज जस्ट जी स्क्वायर इन टू एल एन एल प्राइम एन प्राइम माइनस एम प्राइम स्क्वायर By using the reverse, इसका reverse हम करेंगे, फिर से लगाएंगे अपना, so ये इसके बराबर होगा, लेकिन अब primes में आ जाएगा, और primes में आ गया तो ये primes बन जाएगा। I hope that's clear. So, so similarly, so I want to see. Let's call this equation second. L n minus m squared के बराबर है. Second हमारी जो easy है देखना, वो ये कि आर यू क्रॉस आर बी जो है इट इज इक्वल टू एच दैट्स द डेफिनेशन यही हमने इसको दिया था एच इज देंथ ऑफ दिस फैक्टर सो दैट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर विच इज एक्चुअली आर यू डॉट आर बी डॉट इट विद इट सेल्फ और विच अगर मैं वो दूसरा ले आऊ मतलब दिस वॉज बाय इक्वेशन वन इक्वेशन वन और टू आई डोंट नो लेकिन तुम देख लेना यानी ये है बराबर आर यू प्राइम क्रॉस आर वी प्राइम डॉटेड विद जे इंटू आर यू प्राइम क्रॉस आर वी प्राइम विच वुड बी नथिंग बट जे स्क्वायर इंटू नॉम ऑफ R u prime cross R v prime cos square. That's equal to h square. H prime square. Why am I asking you? Because we have primes, and of course, at the j square b. Now, our come more easy. That is, this is e g minus f square is equal to j square into e prime g prime minus f prime square. So by Second, second and third. Now, now if k prime is the Gaussian curvature, yeah, not take it. Curvature under new parameterization. Thus, eight seconds. Give up the marker. And k prime is the Gaussian curvature under. Old parameters, then k is equal to l n minus m square divided by e g minus f square, which is equal to g square into l prime n prime minus uh, m prime square divided by g square into e prime g prime minus f prime square. By second and third, which is nothing but k prime, because it cancels. In a Gaussian curvature, we prefer not to study. So let's end it here. Namaste, partner. Let's.
कॉल दिस द डे एक पीस है डेढ़ बजे तक पहुंच जाओ